pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Chalada. Hoje eu estou de volta para falar sobre as atualizações de leitura do mês de junho. Na verdade, não li tudo no mês de junho, li muita coisa no mês de maio, que eu não gravei vídeo, tem um livro do mês de abril. Então é tudo que eu li, tudo que eu estou lendo até o momento do mês de junho, até metade do mês de junho, né? É, não teve vídeo semana passada porque eu fiquei muito gripada, minha garganta ainda está ruim, então eu vou dar uma pincelada sobre os livros, não vai dar para falar muito sobre eles, tá? Então eu vou começar falando sobre o Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë, que era um livro que eu queria ler há bastante tempo, eu acho que eu fui a última pessoa do mundo a ler esse livro, mas aqui nós vamos ter a história do Hatchcliffe e da Catherine, é, o Hatchcliffe foi adotado pela família da Catherine, pelo pai da Catherine, e ele desenvolveu uma paixão muito forte por ela, os dois fizeram uma amizade, laços muito fortes de amizade mesmo, e, teve, e tinha uma afeição entre eles, diferente de com, de com o irmão dela, que não gostava do Redcliffe, foi até a vida adulta meio que inimigo dele, né? É, só que a, em determinado momento a Catarina, ela casa com um vizinho que é mais abastado, por conveniência mesmo, né? Conveniência social... E isso acabou meio que abalando ali os dois, teve, teve um conflito ali entre os dois. E a história desenvolve no, assim, em volta disso, né? É, teve do, dois, tem dois narradores aqui, o primeiro é o, o inquilino do Redcliffe, já na, na fase em que o Redcliffe já é um velho, né? Ele começa a ver a história pelo ângulo do que está acontecendo naquele momento. E também narrado pela empregada dele, é, voltando, rememorando as coisas do passado, porque ela cresceu com eles, né, com aquela família. Então ele, ela começa a narrar os acontecimentos do passado. Eu gostei muito, muito, muito. Estava na minha lista de clássicos para ler é, em 2019, está no Mil e Um Livros para Ler Antes de Morrer. Então, missão cumprida. Eu queria fazer um vídeo só para ele, mas eu acho que eu perdi o time do livro. Então, vai ser só essa pincelada mesmo. Li também Senhor Bliss, escrito e ilustrado pelo Tolkien. É um livro infantil com é, ilustrações lindíssimas. O Tolkien, ele é um bom ilustrador. É o segundo livro que eu leio dele nesse estilo. É, eu li dele Cartas ao Papai Noel, que é um dos livros mais fofos do mundo. Eu tenho uma lista de livros fofos e Cartas ao Papai Noel é um dos mais lindos. Leiam Cartas ao Papai Noel. Esse aqui também eu gostei. Mas assim, não tanto quanto o outro, que vai contar a história de Sr. Bliss. Sr. Bliss resolve comprar esse carro amarelo aí e começa a andar pela cidade. Ele é muito excêntrico, ele tem um giracoelho. O giracoelho é uma mistura de girafa com coelho, muito divertido por sinal. Mas ele resolve comprar esse carro e andar pela cidade, mas só acontece desastre. Ele começa a atropelar pessoas, é, comerciantes pelo caminho, vai colocando todo mundo no carro. Até que ele encontra três ursos, é uma confusão só. É um livro bem curtinho, é, é infantil, né? É, valeu a leitura, valeu a leitura. Aí eu li também, também Viajar Eu Preciso, do Mike Moraes. O Mike Moraes, ele é um... Um, um blogueiro, né? Ele tem um blog sobre viagens, acho que chama Sou Mochileiro, tem canal no YouTube também. Mas é que ele resolveu colocar no livro todas, ah, todas não, ele viajou por 64 países, né? 64 ou 54, não sei. 54 países. É, ele chegou aí para um reality show em Cuba, né? É, junto com outros participantes do mundo todo. Mas ele foi primeiro para o Alasca, é o primeiro lugar que ele resolveu. Ele resolveu largar tudo, a mãe dele faleceu e ele resolveu ir para o mundo, viver outras aventuras. Lá no Alasca ele viveu com uma família, conheceu uma outra família que meio que adotou ele, e depois ele foi para a Irlanda e da Irlanda para o mundo todo. Vários países da Ásia, como é, Filipinas, China, Indonésia, Vietnã, é, Índia, ele foi para a Índia também, vários países da Europa, da Ásia, enfim, vários lugares do mundo. E aqui ele conta um pouquinho sobre cada lugar que ele foi, sobre a cultura local, sobre as comidas exóticas, muita comida exótica, sangue de, de cobra, cachorro, gente, que dó, né? É uma coisa que me, cho que me chocou muito no, li no livro, algum, alguns países com tratamento com os animais, a gente que é um animal fica um pouco sentido, né? Mas enfim, a cultura do local a gente tenta respeitar a medida do possível, né? Tenta entender, não é, é, desrespeitar, né? Mas enfim. É, e aí ele conta um pouco sobre os amores, que eu achei um pouco desnecessário, mas é a vida dele, né? Então a gente também respeita. E aí ele conta sobre esses locais, as pessoas, os perrengues, né? Os locais que ele teve que, que dormir, ficar, 
E é, é muito bom. Para quem gosta de viagem, eu acho que é um livro imperdível. Hum. Eu fiz algumas marcações aqui porque ele tem umas reflexões muito interessantes. E eu gostei. Tem fotos. É um livro que ele colocou algumas fotos de locais que ele foi. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Alguma foto aqui. Aqui, ó. Foto aqui. Aí tem, tem várias aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Com um tigre. Tem vários, vários, várias fotos, lugares bem bonitos mesmo, lugares interessantes, lugares diferentes. Enfim, quem gosta de viagem, eu acho que é um livro que tem que ter na coleção. Bom, aí eu li também do outro lado, tem Segredos, da Ana Maria Machado, que vai contar a história do Benedito, que é conhecido como Bino. Ele fica avistando o mar, ele mora numa aldeia de pescadores, e quando o cardume passa, ele avisa a todo mundo para buscar a, a, a rede para fazer a pesca. E ele é um admirador do horizonte, ele fica admirando o horizonte, fica tentando entender, pensando o que, que tem do outro lado. E ele começa a questionar a avó, alguns moradores, o que, que existe do outro lado do horizonte. Até que ele descobre uma África onde é, os escravos vieram de uma forma, uma forma os homens que vi, foram escravos né, vieram de uma forma muito triste para o Brasil. E ele começa a conhecer um pouco da cultura né, daquele povo e a cultura local dele em si, né? É, é, a, a, a congada, essas coisas assim meio folclóricas E aí ele vai é, se envolvendo nessa história aí da África com o lugar E é interessante, eu gostei É o primeiro livro que eu leio da Ana Maria Machado Dizem que ela tem livros muito bons assim nesse estilo infanto juvenil E eu quero conhecer mais coisas dela, gostei do livro Aí eu li também O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda eu tinha esquecido que eu li esse livro eu Acho que eu nem postei lá no Instagram a foto dele. Mas enfim, aqui vai contar a história do Pedro, aqui é um romance de formação desde pequeno até a fase adulta, e quando chega na fase adulta ele sai do ensino médio, ele é, perde contato com os amigos dele, ele entra na faculdade de história, mas ele começa a se questionar se é isso mesmo que ele quer para a vida, se é a profissão que ele quer seguir, se é o caminho que ele quer seguir, até que ele conhece o Pedro, o Pedro que é um professor, e ele, ele o Pedro, Pedro não, ele conhece o Nabuco, Pedro é o rapaz aqui da história. Ele conhece o Nabuco, um professor muito misterioso, é, e começa a dar alguns testes para ele, né? E ele vai, ele vai criando essa amizade com o Nabuco, e alguma coisa aí desenvolve aí no meio da história. É, eu gostei do livro, mas não amei. É, eu achei que o romance que tem aqui no livro foi meio que jogado, assim, bem previsível. Mas a história tem reflexões boas, sim. Então, eu gostei do livro. No, no geral, né? Aí eu li também é, esse livro, sim, livrão. A Boa Terra, da Pure S. Buck, não sei se é assim que fala, que é uma ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Pulitzer, uma mulher né, que ganhou o Prêmio Nobel, muito, muito bom. Aqui essa, a, a, a escritora ela é uma americana, mas ela viveu desde pequena na China, então ela tem um conhecimento, um conhecimento da China muito grande. E aqui vai, vai se passar a história na China, no começo do século XXI, uma China mais agrária, né? E aqui ela vai contar a história do Wang Lung, não sei se a pronúncia correta é assim também, que é um lavrador pobre e ele quer uma esposa, só que ele não tem assim, dinheiro para custear uma esposa de família boa, que, família boa assim, uma família rica, né? uma família abastada, então ele vai procurar uma escrava de uma família e, e ele casa com ela, que não é a, a, a escrava bonita, porque antigamente na China eles tinham aquela cultura de amarrar os pés das mulheres, que ficava meio pontudo assim, como flor de lótus, quem tiver curiosidade, olha aí no Google aí que você encontra a foto, que é uma coisa muito triste, deformava o pé das mulheres, é, logo depois, acho que nos anos 60, foi proibida essa, essa cultura na China, mas era um símbolo de beleza da época, ele, e, e, e os homens achavam as mulheres mais bonitas as que tinham o pé assim. Mas a esposa dele, que eu esqueci o nome dela, nesse momento tinha um pé chato, né? Como ele falava que não, era, não tinha atributos de beleza, mas era o que ele podia ter na época. Mas era uma mulher muito forte, muito trabalhadora, não tinha medo de, de trabalho, trabalhou de sol a sol com esse homem, calada e trabalhadora, e eles foram crescendo, passaram fome juntos, passaram momentos de fartura, os filhos foram chegando, foram crescendo, e a história toda desenvolve ali naquela China... É agrária, né? Como eu disse. 
Gostei muito para a gente conhecer um pouco da cultura, o tratamento com as mulheres que não eram muito legais, né? É, como é a criação dos filhos, o tratamento com, com os parentes mais velhos, de respeito, um respeito muito grande, né? Ainda que o parente não preste, né? Igual o tio do Yang Lung é um, um traste, mas tinha, tem aquela cultura de, de respeito, né? De, de honrar a família, de honrar os parentes mais velhos. Então, assim, isso é muito interessante aqui, que a gente vê aqui no livro. Eu gostei muito, viu? Eu achei um livro diferente de tudo que eu já li. Não tinha lido na, nenhuma história assim que passava na China. Não, assim, história, uma, uma ficção que, que se passa é, no outro momento. Já li uma história verdadeira, eu acho que só, e não, não li mais outra coisa, não. Então, foi muito bom, recomendo, recomendadíssimo esse livro. Quero ler mais livros dessa escritora. Muita gente me recomendou outros livros dessa escritora e eu quero ler. Li No País do Sol, da Cristina Roy, que vai contar a história do palco, é baseada em fatos reais, a história se passa na Eslovênia. O palco foi um menino que ele estava perdido na floresta, foi encontrado, e ele acabou ficando com um senhor mais velho, e ele era um, um, um fiel, assim, um menino fiel ajudante, ajudava muito esse senhor, que ele chamava de vô, e, só que ele não conhecia o passado dele. E ele ouvia histórias sobre a Terra do Sol, e ele queria conhecer a Terra do Sol. Até que ele, nas montanhas, ele encontra uma caverna, e lá ele encontra uma Bíblia. E ele começa a folhear e ler, e começa a encontrar, a se conectar com Deus, e, e aquelas histórias maravilhosas. Eu gostei muito mesmo, eu vou falar mais sobre ele no, livro, não, no vídeo de livros cristãos, porque ele é um livro cristão, mas é muito bonitinho a história, e eu gostei bastante. Aí eu li também... Um século de sabedoria. Sabe aqueles livros que a gente acha na feira do livro por cinco reais? Eu acho que eu nem tinha mostrado esse livro aqui no canal. Mas é um livro maravilhoso. Vai contar a história dessa senhora aqui, que é a... Esqueci o nome dela nesse momento. Alice Hess Sommer. Ela foi amiga de ninguém mais, ninguém menos do que o Kafka. Ela era uma tcheca, né? É, de família judia. E a família dele, dela conheceu o Kafka, ela chamava ele de tio Franz, né? Que ela era pequena, tinha uns 10 anos, ele já era é, adulto, né? E ela conta um pouco das histórias de convivência com ele e sobre os horrores da Segunda Guerra. Ela foi uma prisioneira, né? No campo de concentração nazista. E era uma exímia pianista, ela sobreviveu por causa disso. Perdeu o marido, mas conseguiu se salvar junto com o filho, morou na, em Israel, é, morou na, em Londres e viveu até 111 anos. O livro foi escrito quando ela tinha 109 anos. Que história de vida, gente, que história de vida. Se vocês tiverem a oportunidade de pegar esse livro, eu acho que vale muito a pena. É... Sobre os horrores da Segunda Guerra, ela tentava não falar muito sobre isso, mas tem lições de vida, de vida aqui maravilhosas. Leiam esse livro, muito bom. Bom, isso tudo foi o que eu li, agora eu vou falar o que eu estou lendo. Estou lendo As Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift, né? Eu ainda estou na página 79. Estou gostando, eu estou achando ele muito descritivo, o que está empacando um pouco a leitura, mas é bom, estou gostando, tá? E quando eu ler, a gente vem conversar sobre uhum. ele. Estou lendo também... Escrever Ficção, um manual de criação literária do Luiz Antônio de Assis Brasil. No último vídeo eu falei que ia ler bem aos pouquinhos, eu estou lendo a conta gotas mesmo, mas estou no momento na página 50. Estou gostando, muito bom. É, estou lendo também, é, esse aqui já estou na reta final, que é Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é uma ficção científica. Esse aqui eu já estou na página 222, eu acho que falta 60 e poucas páginas para terminar, que eu já estou acabando. E assim que eu terminar, a gente vai conversar sobre ele. Estou gostando bastante também. E estou lendo ainda, meio empacada, porque ficou... O livro agora está numa fase que está meio paradão. Mas eu estou gostando. Não é ruim, não. Estou na página 320, que é o Doutor de Vago. Deu uma paradinha nele, mas esse mês eu pretendo pegar ele e dar continuidade na leitura. Então, pessoal, de livros lidos e lendo isso tudo. Aqui está até pesado. É... Se você gostou desse vídeo, dê um joinha. É, vou postar mais vídeos aí posteriormente, tá? É, se inscreva se não é inscrito. Eu fico por aqui. Espero vocês numa próxima. Uma, uma próxima. Beijo grande e até mais. Tchau, tchau.